ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிளேஸ் பிகின்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சிக்கன் நகர்ஸ் வீட்டிலே எப்படி சூப்பராக செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ பார்க்கலாம் சிக்கன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பிரெட் கிரம்ஸ் கொத்தமல்லி கால் கப் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் முட்டை ரெண்டு பச்சை மிளகா மூணு பூண்டு நாலு பல் இஞ்சி வந்து பூண்டை விட ரொம்ப கம்மியாக கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கலாம் கார்ன்ஃப்ளவர் கால் கப் எலுமிச்சன் ஜூஸ் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மைதா கால் கப் இவ்வளோ பொருட்கள் தான் நம்ம இந்த சிக்கன் நகர் செய்யறதுக்கு தேவையானது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் இதெல்லாம் ஜாரில் வச்சு அரைக்க போகிறோம் அதுக்காக எடுத்து வச்ச பச்சை மிளகா பூண்டு அப்புறம் கொத்தமல்லி மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமாக உப்பு நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி இது எல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா சிக்கன்லாம் இதிலே ஆட் பண்ணி தான் அரைக்க போகிறோம் இந்தளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்போ கோர்ஸாக கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதிலே வந்துட்டு நான் மீ அந்த லெமன் ஜூஸு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் சிக்கன் முட்டை இது எல்லாத்தையும் போட்டு பல்ஸ் மோடில் அரைக்க போகிறேன் ரொம்ப ஓ ஓட்ட வேண்டாம் பல்ஸ் மோடில் அரைச்சாவே போதும் நெக்ஸ்ட்டு கோட்டிங்க்கு தேவையான மிக்சரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த கால் கப் மைதா அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளார் இது கூடவே கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உப்பு எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இங்கே மின்ஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கன் ஒரு பவுலில் இருக்குது ஒரு பிளேட்டில் வந்து மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் மிக்ஸ் இருக்குது இன்னொரு பவுலில் எக் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ட்ரேயில் வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வச்சு நகர்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல மின்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து நம்ம ஒரு ஷேப் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த டைம் நீங்கள் பண்ணுற ஷேப் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம திருப்பி நம்ம எக்லெலாம் போட்டு எடுக்கும் போது ஷேப் கொஞ்சம் மாறும் அதனால் பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு தேவையான ஷேப் கரெக்டாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரஃப்பாக ஒரு ஷேப் பண்ணி அதை வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் மைதா மிக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் வந்து ஈவனாக கோட் ஆகிற மாதிரி எல்லா பக்கமும் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுடுங்க இந்த மைதா அண்ட் கார்ன்ஃப்ளார் மிக்ஸில் ஒரு தின் கோட்டிங் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பீசஸ் எல்லாத்தையும் திருப்பி நம்ம அந்த ஹோல் எக் ஒன்று பீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் வந்து டிப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு கோட் பண்ணுற மாதிரி கோட் பண்ணி எடுத்து எல்லாத்தையும் பிரெட் கிரம்ஸில் வந்து நெக்ஸ்ட் கோட்டிங் கொடுக்கறதுக்காக ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம் லாஸ்ட்டாக வந்து பிரெட் கிரம்ஸ்லேயும் ஒரு கோட்டிங் கொடுத்து இப்போ நம்மளோட பர்ஃபெக்டான நகர் ஷேப் பண்ணி எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து ஷேப் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த நகட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்து ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் குக் பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி எடுத்த நம்ம நகட்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பீசஸாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த நகெட்ஸ் எல்லாம் வந்து மேலே நல்லா ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து குக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ கரெக்டாக குக் ஆனதுக்கப்புறமா மேலே ஃப்ளோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு அந்த கொதிக்கிறது எல்லாமும் ஆயில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு இது வந்து ரைட் ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நம்ம நகெட்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கும் நம்மளோட யம்மியான டேஸ்டியான நகட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கம்ப்ளீட்டாக க்ரிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்குது இந்த ரெசிபியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப